Hi viewers, welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing a new subject that is Fundamentals of Management and it is for S1 BBA under Kerala University and myself Mary Neto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottiyam. So this session we can discuss the steps or process of MBO that is management by objectives. So last session we already discussed what is MBO or uh, features of MBO. I hope you are clear with the portion MBO. So now we can discuss the different steps of MBO. So there are five steps in MBO that is setting of organizational objective, uh, setting of subordinates objective, matching resources with objective, appraisal and the recycling. So these are the different, uh, sorry, uh, different process of MBO. The first is setting of organizational objective. So we have to learn this subject, we have to learn this subject. We have to learn this determining objective, or establishing objective, or term. So that's why we have to learn MBO in the process. We have to learn the setting of organizational objectives in the process. So the first step in MBO is set verifiable objective for the organization. The objective setting usually commences <coughs> at the top level of the organization and moves down to the lowest managerial level. So this is going in a sequential way. Setting of organizational objective, either MBO or management by objective, and setting the objective setting. We already have definitions and features. We have an objective setting. We have MBO first step in the first step. We have a verifiable object. We have a verifiable object. We have a measure of an objective setting. And the objective setting usually commences. This objective setting is called top level. Organization is top level. And the set is at the level. It moves downward to the lowest managerial level. We have to learn top level. We have to learn the objective goal set at the top level people. We have to learn the middle level and low level. We have to learn the middle level. This is going in a sequence. Like, when we are organization, we are going to go to the sequence of order. First is defining the purpose of organization. If you have an objective of organization, we are going to go to the purpose of organization. What is the purpose of the organization? What is the purpose of the organization? Second, long range and strategic objectives. Like company the long range, like the Andhramaramai, it is a three-man objective. In that, after a few months, we have achieved achieve in the long range. And the next one, in that, in that, we have India. We have done it. Then short range objective. In that, we have done long range fixation. We have done short range objective setting. We have done departmental objective setting. Pena ini sesam, ada individual manager objective. Karena orang itu, kita malah definition le paranya, orang objektif yang achieve je, entah objektif apa proses le, kita malah ada ini dana tiga macam. Kita common objective entah mana, ada long range objective entah mana, short range entah mana, low range entah mana. Jadi orang individual entah mana je, entah mana. Karena orang itu, kita malah specify je, itu set je, entah mana. Kita entah mana paraya setting of organisational objective entah paraya. The second one, like the first thing that you have to do, the second thing that you have to do is setting up subordinates objective. So, what are the subordinates that you have to do with your subordinates? Since the organizational objectives are accomplished through individual, each individual managers and should know in advance what is expected to accomplish. So, what do you do? Waktu itu ni leh, apam, orang organisasi ni objektif sah kompleksi je, am boleh leh. Orang individual um, indah ni je, indah ni, abril ni mana managers, company mana expect je, indah ni, indah ni, nama lor manusia lakukan. The objectives of subordinates are set by superior with their consultation and agreement. Ni objektif tu set dia, am boleh, am lah, dua parah ni boleh, orang MBA ni boleh, ni proses ni leh. Ni lari ni orang utara ni macam ni, ni tera ni, objektif set dia, ni tera, tu mana tera ni. Objective set ini itu apa dia? Superior sen sabarnya itu, otteri rena, abrak kan, abrak orang consultasi itu, tanah agreement itu ayah rakan itu. 
ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് മേക്ക് ദം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാൻ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇതാണ് നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിടയിൽ നിന്ന് തന്നെ സജഷൻസ് വന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇന്ന ഡേറ്റിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കൂടും കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിലെ കോൺടെസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും സബോർഡിനേറ്റ്സിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മിറ്റഡായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം അത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടുകൂടി ആ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും ദെൻ മാച്ചിങ് റിസോഴ്സസ് വിത്ത് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് മെൻ മണി മെറ്റീരിയൽ ലേബർ മാർക്കറ്റ് മെഷീൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന റിസോഴ്സസിനെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് മാച്ചാവൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുക When objectives are set, there should be a connection between objectives and resources. For example, we have to say that we have to produce 10 units, that is 100 units, we have to produce 10 units, we have to produce 100 products, we have to say that we have to produce 100 products, we have to produce missionary or raw materials, we have to produce 100 products, we have to produce raw materials. So, when we have to say that we have to set objectives, we have to set our organization and our resources, available resources, ായിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം റിസോഴ്സസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് തമ്മിൽ മാച്ച് ആവുന്നു എന്ന് അറിയണം ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അലോക്കേറ്റിംഗ് ദി റിസോഴ്സസ് ഇൻ ആൻ എക്കണോമിക്കൽ മാനേജർ അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് മാനേജർ സാമ്പത്തികം കൂടെ നോക്കി വേണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നൂറ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി നമുക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അധിക ബാധ്യത ആവുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ റിസോഴ്സസിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം മാച്ചിങ് റിസോഴ്സസ് വിത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് തമ്മിൽ മാച്ച് ആണോ എന്ന് അറിയണം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അപ്രൈസൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വിലയിരുത്തുക ഇറ്റ് ഇസ് എ പീരിയോഡിക്കൽ റിവ്യൂ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ടു മെഷർ വെദർ ദ സബോർഡിനേറ്റ് ഇസ് അക്കോംപ്ലിഷിംഗ് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട് അല്ലേ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പീരിയോഡിക്കൽ റിവ്യൂ അല്ലേ തൻ്റെ പെർഫോമൻസും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ തൻ്റെ പീരിയോഡിക്കൽ റിവ്യൂ എടുക്കുമ്പം പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എനിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക ഇഫ് നോട്ട് വാട്ട് ആർ ദി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഹൗ ദ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി ഓവർകം അപ്പോൾ ആ വിലയിരുത്തുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയീസിനോട് തന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം റിവ്യൂ എടുത്തപ്പം നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അപ്രൈസലിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കണം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് റീസൈക്ലിംഗ് അല്ലെ റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വരും വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നേ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ So the process of objectives involves involve recycling. അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീസൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുക വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും നേടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫുൾ എപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വരെ നിലനിൽക്കുന്നോ എന്ന് വരെ നിലനിൽക്കുന്നോ അന്ന് വരെ നമുക്ക് എന്താണ് പലതരം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ സെഡ് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് സബോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആരുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം സബോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ദ സബോർഡിനേറ്റ്സ് എഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫോർ ദിയർ സബോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ അപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ പീപ്പിളാണ് ആദ്യം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇത് അറിയിക്കും അവർ തൊട്ട് ആൾക്കാരെ അറിയിക്കും അങ്ങനെ
അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണല്ലോ അയാളാണ് പൈസ മുടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഇടുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അത് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലെവലിനെ അല്ല ആദ്യം വിളിച്ച് പറയുന്നത് തൊട്ട് തൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ലെവൽ ഏതാണോ അവിടെ പറയും അവരടുത്ത ആൾക്കാരുടേത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടു ബോട്ട് ആ ഹയറാർക്കി എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചാണ് എപ്പോഴും ഈ ഓരോന്നും കൈമറിഞ്ഞ് കൈമറിഞ്ഞ് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീസൈക്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കുമ്പം ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പിന്നെ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പിന്നെ മാച്ചിങ് റിസോഴ്സസ് വിത്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വിലയിരുത്തൽ അപ്രൈസൽ നടത്തി പിന്നെ അത് റീസൈക്ലിംഗ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ സീസ് ആ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എം ബി ഐ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എം ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പോർഷൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ വായിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറിയാമല്ലോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വെരിഫൈബിൾ ആയിരിക്കണം ടോപ്പ് അതോറിറ്റി ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം മൂവ് ഡൗൺ ടു ദി ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത് പറയുന്ന സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സബോർഡിനേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം സബോർഡിനേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടോ ടോപ്പ് ലെവൽ അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോ ലെവലിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിന് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരിലേക്കും കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടി ജോലി ചെയ്യാനും അതുവഴി അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവും നമ്മുടെ റിസോഴ്സസും തമ്മിൽ മാച്ച് ആണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക അല്ലെ മെൻ മണി മെറ്റീരിയലും നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവും തമ്മിൽ മാച്ച് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ അതിനുശേഷം അത് മാച്ച് ആണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഓരോ പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻ്റർവെൽസിലും നമ്മുടെ അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എന്താ ഡീവിയേഷൻസോ ഗ്യാപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെ അറിയിക്കണം അതാത് സബോർഡിനേറ്റ്സിനെ എംപ്ലോയീസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നൊരു റീസൈക്ലിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിലയിലാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരികയും അത് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ എം ബി ഒ ക്ലിയർ വിത്ത് പോർഷൻ സോ പ്രിപ്പയർ വെൽ സ്റ്റഡി വെൽ ദിസ് ഇസ് എൻഡ് ഓഫ് ടു ഡ